तर विद्यार्थी मित्र हो आजच्या या आपल्या व्हिडिओमध्ये आज आपण अतिशय महत्वाची माहिती घेतो आहोत एम एच टी सी ई टी महाराष्ट्र हेल्थ टेक्निकल कॉमन एंट्रान्स टेस्ट ही जी एंट्रान्स टेस्ट आहे ही साधारण संपूर्ण महाराष्ट्रात बी बी टेक बी फार्मसी आणि बी एस सी ऍग्रीसाठी एक्झाम कंडक्ट केली जाणार आहे तर ह्या एक्झामचं जे बदलतं स्वरूप आहे ह्या वर्षीपासून एक्झामचा पेपर पॅटर्न हा बदललेला आहे दरवर्षी प्रमाणे आपण जर पाहिलं तर दरवर्षी फक्त ही एक्झाम बारावीच्याच सिलेबसवरती आधारित असायची मात्र ह्या वर्षी ह्या एक्झामचं स्वरूप बदललेलं आहे वीस टक्के वीस टक्के प्रश्न हे अकरावीच्या बेसवरती असणार आहे आणि ऐंशी टक्के प्रश्न हे बारावीच्या बेसवरती असणार आहे आणि एक्झामची जी डिफिकल्टी लेवल असणार आहे जे एम क्वेश्चन असणार आहेत त्याची डिफिकल्टी लेवल ही मात्र नीट आणि जे डब्ल्यू सारखीच आहे त्यामुळं ह्या एक्झामचं गांभीर्य थोडस जास्त असणार आहे या वर्षीपासून आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे याच्यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे जशी नीट आणि जे डबल्यू मध्ये निगेटिव्ह मार्किंग असती त्या पद्धतीची निगेटिव्ह मार्किंग मात्र फक्त याच्यामध्ये नाही आहे पण जी एक्झामची डिफिकल्टी लेवल असणार आहे ती साधारण नीट आणि जे डबल्यू सारखीच असणार आहे आणि जे एम क्वेश्चन असणार आहे ते ऍप्लिकेशन बेस्ड राहणार आहेत ओके जे मुलांनी रट्टा मारून अभ्यास केलेला आहे त्यांना हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं इम्पॉसिबल आहे ज्यांचा कन्सेप्ट क्लिअर आहे जे प्रॉपर प्लॅनिंग स्टडी करणारे विद्यार्थी आहेत अशीच मुलं ही एक्झाम क्रॅक करू शकणार आहेत ओके तर हे जे बदलतं स्वरूप आहे नेमका ह्या एक्झामचा पॅटर्न कसा आहे ह्याची इलिजिबिलिटी काय आहे कोणते विद्यार्थी एक्झाम देऊ शकतात एक्झामचं जे वेटेज आहे ह्या सर्व गोष्टीबद्दल आज आपण इथे डिस्कस करणार आहोत तर एम एच टी सी टी ही साधारण तीन पेपरमध्ये डिवाईड झालेली आहे ओके तर ह्याचा पेपर फर्स्ट जो आहे पेपर फर्स्ट हा मॅथमॅटिक्सचा आहे तर पेपर फर्स्ट हा शंभर मार्काचा असणार आहे आणि ह्या पेपर फर्स्टमध्ये साधारण पन्नास प्रश्न असतात प्रत्येकी दोन मार्क अशा पद्धतीनं शंभर मार्काचा हा पेपर फर्स्ट राहणार आहे ओके पण पेपर फर्स्टमध्ये अकरावी आणि बारावीचं डिस्ट्रीब्युशन नेमकं काय आहे ते आपण आज बघूया तर अकरावीचे साधारण दहा प्रश्न याच्यामध्ये विचारले जाणार आहेत आणि बारावीचे साधारण चाळीस प्रश्न ओके अशा पद्धतीनं पन्नास प्रश्न गुणिले दोन म्हणजे शंभर मार्काचा हा पेपर फर्स्ट राहणार आहे आणि याच्यासाठी लागणारा जो कालावधी आहे तो साधारण नव्वद मिनिटाचा म्हणजे दीड तास कालावधी आहे म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला तुम्हाला फक्त आणि फक्त 1.8 पॉईंट एट मिनिट एवढंच टायमिंग आहे ओके त्यानंतर पेपर सेकंड पेपर सेकंड जो आहे तो फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा आहे याच्यासाठी देखील टाइम ड्युरेशन जे आहे ते फक्त नव्वद मिनिट आहेत ओके तर शंभर मार्काचा हा पेपर सेकंड राहणार आहे आणि याच्यामध्ये देखील शंभर प्रश्न विचारले जाणार आहेत ओके तर हे शंभर प्रश्न कसे असणार आहेत बघूयात आपण फिजिक्स जो आहे फिजिक्सचे पन्नास प्रश्न याच्यामध्ये विचारले जाणार आहेत आणि पन्नास प्रश्न हे मात्र केमिस्ट्रीवरती असणार आहे आणि प्रत्येकी एक मार्क ओके प्रत्येक प्रश्नाला एक मार्क अशा पद्धतीनं शंभर मार्काचा हा पेपर सेकंड असणार आहे ओके आणि अकरावी आणि बारावीचं डिस्ट्रीब्युशन आपण बघूया अकरावी मध्ये साधारण फिजिक्सचे दहा प्रश्न याच्यामध्ये विचारले जाणार आहे ओके आणि केमिस्ट्रीचे दहा प्रश्न आणि बारावीला फिजिक्सचे चाळीस प्रश्न आणि केमिस्ट्रीला चाळीस प्रश्न अशा पद्धतीनं टोटल याच्यामध्ये शंभर मार्क शंभर प्रश्न असणार आहेत आणि प्रत्येकी एक मार्क म्हणजे साधारण शंभर मार्काचा हा पेपर सेकंड फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीवरती राहणार आहे आणि टाइम ड्युरेशन जे आहे ते नव्वद मिनिटाचा असणार आहे आणि प्रत्येकी फक्त आणि फक्त पंचेचाळीस सेकंड प्रत्येक प्रश्नाला आपल्याला फक्त पंचेचाळीस सेकंड वेळ असणार आहे तेवढ्याच कालावधीमध्ये तुम्हाला तो प्रश्न सॉल्व्ह करायचा आहे ओके आणि पेपर थर्ड जो आहे तो बायोलॉजीचा आहे हा पेपर थर्ड देखील शंभर मार्काचा राहणार आहे ह्याच्यामध्ये देखील साधारण शंभर प्रश्न आहेत आणि प्रत्येकी एक मार्क म्हणजे शंभर मार्काचा हा पेपर थर्ड राहणार आहे तर पेपर थर्डचं साधारण दोन सेक्शनमध्ये डिवायडेशन झालेलं आहे बॉटनी आणि झुलॉजी ओके साधारण बॉटनीचे हे पन्नास प्रश्न हे एक्झाममध्ये विचारले जातात आणि झुलॉजीचे पन्नास प्रश्न ओके आणि अकरावी आणि बारावीचं जर आपण डिस्ट्रीब्युशन पाहिलं तर अकरावीचे साधारण बॉटनीमध्ये दहा प्रश्न विचारले जाणार आहेत आणि झुलॉजीचे दहा प्रश्न आणि बारावीला बॉटनीमध्ये चाळीस प्रश्न असणार आहेत आणि झुलॉजीमध्ये चाळीस प्रश्न अशा पद्धतीनं टोटल शंभर मार्काचा हा 
सेक्शन पेपर थर्ड रहना है हेला कालावधि जो आना है तो ये देखी नव्वद मिनटा कालावधि है दीड तास तुम्हारा शंबर मार्का रहना है प्रत्येकी पंच सेकेंड एक प्रश्नाला तुम्हें फ्त फ्त पंच सेकंद वे देू शक आके तुम्हें साधारण हा पेपर पैटर्न जो है जो बदलता स्वरूप तुम्हें पालेगा दरवर्षी पेपर पैटर्न थोड़ा सा वेगा फक्त बारावी बेस वरती प्रश्न विचार जाए मुला इजीली चांगले मार्क्स पड़ाए जैना कुछ इंजीनियरिंग कराए फार्मसी कराए स्कोर चांगला वह हाँ वर्षी जो पे पेपर पैटर्न है तो थोड़ा सा बदलने का है साधारण अकावी के प्रश्न है ज्यादा वीस टक्के प्रश्न विचार जाना है ओके ऐसी टक्के बारावी बेस वरती रह डिफिकल्टी लेवल मात्र जे डबल नीट सारखीच रह जे विद्या जे यानी नीट च प्रिपरेशन कर करता है तैयारी एग्जाम अगर सोपी आना है ती एग्जाम खूब सोपी जा रहा है कारण जी डिफिकल्टी लेवल नीत है जे ई ची आना है तीस डिफिकल्टी लेवल हमें आना है आ सगत महत्वाचार हे बाब जी है ती हमें निगेटिव मार्किंग नसना है मजे विद्या सर्व प्रश्न सॉल्व करू श मजे जे दोन से मार्क आना है दोन से प्रश्न तुम्हें पेपर फर्स्ट आ पेपर सेकंड से सॉल्व करना है तो संपूर्ण प्रश्न तुम्हें हमें सॉल्व करना आज हमें निगेटिव मार्किंग तुम्हारा नसना है तो अपन थोड़क स्वरूप आधार पहना आहोत जे बी कि बीटेक जी एग्जाम देना है विद्यार्थी तैयारी पेपर फर्स्ट आ पेपर सेकंड आना है पेपर फर्स्ट हा मैथमैटिक्स का है पेपर सेकंड हा फिजिक्स आ केमिस्ट्री का जैसे कुछ बी कि बीटेक कराए पेपर फर्स्ट आ सेकेंड देण अनिवार्य है ओके okay, पेपर फर्स्ट आ पेपर सेकेंड टोटल दोन से मार्का है बी आ बीटेक ज्यादा विद्यार्थ्या जाऊन बी फार्मसी कराए कि बी एस सी एग्री कराए पेपर सेकेंड आ पेपर थर्ड हा कंपलसरी है साधारण पेपर सेकेंड जो है तो शंबर मार्का है पेपर थर्ड हा देखी शंबर मार्का है साधारण दोन से मार्का हा पेपर सेकेंड आ थर्ड रहना है बी फार्मसी आ बी एस सी एग्री सा ओके अशा पद्धति एग्जाम च बदलत स्वरूप आज अपन पाल हाँ पद्धतिन प्रिपरेशन करण अतिशय गरजे चाहिए जे विद्यार्थी रट्टा मार्ग अभ्यास करता है तक मैं संगावस वाटते कि तुम्हें कन्सेप्ट बेस अभ्यास करा कारण प्रत्येक प्रश्न हमें एप्लिकेशन बेस आना है तुम्हें जर फांतर कर अभ्यास के तुम्हें कदापि कुछ प्रश्न सॉल्व करू शक नहीं ज्यादी तुम्हारा बेसिक कन्सेप्ट जे है तो प्रॉपर आण अतिशय गरजे है जो तुम्हारा बेसिक प्रॉपर आल तो नक्की तुम्हें हे एग्जाम क्रैक करू शता तो हे तुम्हारा सर्वान शुभेच्छा है धन्यवाद